नमस्कार आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का बढ़ते कोरोना को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला कहा बिहार में अभी नहीं लगेगा पूर्ण लॉकडाउन चार बजे बंद होंगी दुकानें और छह बजे शाम से नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा भारत की देसी कोवैक्सीन को कारगर करार देते हुए अमेरिका के मेडिकल एडवाइजर और टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फोसी ने दावा किया कि भारत की कोवैक्सीन कोरोना के 617 वेरिएंट को बेअसर करने में कारगर है एग्जिट पोल के प्रसारण पर चुनाव आयोग हुआ सख्त आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण के चुनाव के ठीक बाद कोई भी मीडिया संस्थान या टीवी एग्जिट पोल जारी नहीं कर सकता पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का आईपीओ आज 29 तारीख को खुल रहा है यह पहली दफा होगा जब कोई सरकारी कंपनी इनविट विकल्प के जरिए सरकारी होने जा रही है देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट बनाने जा रहा है डीआरडीओ तीन महीने के अंदर बनकर होगा तैयार पीएम केयर फंड से बनेगा ये हॉस्पिटल पीएम मोदी के पहल पर सीरम ने कोविशील्ड की कीमत घटाई राज्यों को अब ये तीन सौ में मिलेगी वहीं ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति के लिए पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला पीएम केयर फंड के जरिए एक लाख कंसेंट्रेटर की खरीद को मिली मंजूरी कुंभ स्नान के बाद हरिद्वार में आज से तीन मई तक लगाया गया कोरोना कर्फ्यू प्रशासन ने सभी से कर्फ्यू का पालन करने की अपील की अब सैन्य सप्लाई के दूध बैग कार्टून होंगे रिसाइकिल पुंछ जिला में कॉस्मो फाउंडेशन ने सेना के लिए विशेष इकाई पर काम किया शुरू आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आठवें और अंतिम चरण के लिए चार जिलों की पैंतीस सीटों पर मतदान हो रहा है जहां की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल के सात सौ कंपनियों को तैनात किए गए हैं आज उनतीस अप्रैल से बिहार की ओर जाने वाली तेईस ट्रेनें हुई रद्द ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने तेईस स्पेशल ट्रेन के परिचालन पर अगले आदेश तक लगाई रोक उम्मीदवारों और एजेंटों को मतगणना केंद्र में प्रवेश से पहले दिखानी होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट चुनाव आयोग ने 2 मई को होने वाले चुनाव के मतगणना केंद्र में दाखिल होने के लिए दिया निर्देश मौलाना यासूब अब्बास ने सीएम योगी आदित्यनाथ से रमजान में जुलूस निकालने की अनुमति मांगी अब्बास ने कहा कि अगर पंचायत चुनाव करवा सकते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रमजान में जुलूस क्यों नहीं निकाल सकते राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आर एस शर्मा ने एक मई से होने वाले टीकाकरण को लेकर टीकाकरण को लेकर कहा की लोगों में भारी उत्साह है एक दिन में पचास लाख लोगों ने पंजीकरण कराए हैं ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए कानपुर के गुरुद्वारे ने ऑक्सीजन सिलेंडर का लंगर लगाकर मरीजों को दिया ऑक्सीजन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि पत्रकार कंपन का दिल्ली में इलाज हो एम्स या राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसको स्थानांतरित किया जाए पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को कहा दम है तो अगले चुनाव में मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाकर एक से 232 टन कर दिया है जरूरत पड़ने पर विदेशों से भी मंगवाएंगे ऑक्सीजन महाराष्ट्र कैबिनेट ने 30 अप्रैल से 15 दिन के लिए लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया पैंसठ हजार करोड़ रुपए के बजट को भी दिया मंजूरी 18 साल से चौवालीस साल के लोगों को फ्री में लगाया जाएगा वैक्सीन छत्तीसगढ़ में जुलाई के अंत तक ही पहुंच पाएगी वैक्सीन कोवैक्सीन के उत्पादक भारत बायोटेक ने सरकार को इसकी सूचना दी केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि जहां संक्रमण दर 10 प्रतिशत से ज्यादा है वहां 10 दिन का लॉकडाउन लगाइए झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कोरोना कर्फ्यू लगाया था जिसका आज आखिरी दिन है और माना जा रहा है कि आज फिर से फैसला होगा कि आगे कर्फ्यू को बढ़ाया जाए या नहीं अंबानी की रिलायंस फाउंडेशन ने गुजरात को दी राहत रिलायंस ने शुरू की हजार बेड का हॉस्पिटल जिसमें से 400 बेड की सुविधा रविवार से शुरू हो जाएगी बंगाल में आज हो रहे मतदान के लिए पीएम मोदी ने बंगाल के मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की ट्वीट कर कहा कोरोना प्रोटोकॉल का भी रखे ख्याल यूपी में आज पंचायत चुनाव के चौथे एवं आखिरी चरण का मतदान होगा 
जिसके लिए संभल जिले के आठ ब्लॉक से रवाना हो रही पोलिंग पार्टियों का डीएम और एस ने लिया जायजा यूपी के पीलीभीत पूरनपुर से सरफराज खान की रिपोर्ट भाजपा विधायक बाबू पासवान ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा कि अचानक नवाबगंज के विधायक केसर सिंह गंगवार के निधन की खबर सुनकर हृदय को आहत हुआ है इस बड़ी हृदय विदारक घटना में उनके परिवार को सहनशील शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ यूपी के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट सुल्तानपुर में मानवता हुई शर्मसार कोरोना से निधन के बाद वृद्धा का गाँव वासियों ने नहीं करने दिया अंतिम संस्कार ना कोई कंधा देने आया और ना ही संतवाना देने साइकिल पर सब को लेकर भटकता रहा बुजुर्ग बाद में पुलिस एक बार फिर मसीहा बनकर आई और कोतवाल मुन्ना राम ने करवाया अंतिम संस्कार हिमाचल प्रदेश से महेंद्र वर्मा की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आग्रह पर दिल्ली को ऑक्सीजन की आपातकालीन आपूर्ति करने का निर्देश दिया यूपी के महवा से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट महवा की पनवारी पुलिस की अपील और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के बावजूद सोडी के बाजार में नहीं किया जा रहा है कोरोना गाइडलाइन का पालन न तो सोशल डिस्टेंसिंग है और न ही मास्क लगा लोग आ रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का और रही है धज्जिया हिमाचल प्रदेश के बद्दी नालागर फोर लेन की जद में 415 मकान आ गए हैं इन मकानों का मूल्यांकन टीम द्वारा की जा रही है और एस्टीमेट तैयार करने के बाद दोगुना राशि मकान मालिकों को देकर खाली कराकर सड़क के चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा एमपी के छतरपुर लवकुश नगर से हेमंत श्रीवास की रिपोर्ट कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं देने वाले लवकुश नगर वृद्धाश्रम के योद्धाओं को 12 महीने से वेतन नहीं मिला है जिस कारण लवकुश नगर अनुभाग क्षेत्र के इकलौता वृद्धाश्रम के कर्मचारी पिछले 12 महीने से अपने वेतन के लिए दर दर भटक रहे हैं और अब भुखमरी के कगार पर है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई रामनगर पंचायत के फनेल गांव में लगी आग करीब पाँच छह मकान जलकर हुई खाक तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट